ഹായ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ടെക് ഫോർ മലയാളത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു കിഡ്ഡിൽ എൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അരുൺ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്സപ്പിലെ ചെറിയൊരു ട്രിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു കിഡിലൻ ട്രിക്കാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം എല്ലാം അൺനോൺ അൺനോൺ എറർ മെസ്സേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള കോളുകളോ സ്റ്റാറ്റസോ മെസ്സേജുകളോ ഒന്നും തന്നെ വന്നിട്ടില്ല ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ വിചാരിക്കുക എൻ്റെ വാട്സപ്പിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഫോണിന് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നാൽ സംഭവം അതൊന്നും അല്ല ഞാൻ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് അക്കൗണ്ട് മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ഒരു വാട്സപ്പ് ഇത്തരത്തിൽ ഓപ്പൺ ആക്കിയപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലോക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പിൽ ഇടാം ഇത്തരത്തിൽ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഉപകാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ വാട്സപ്പ് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലോക്ക് ഫോർ വാട്സപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഡയറക്റ്റ് ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് അടിയിലായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഫോണിലേക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണ് ഒന്ന് കുറച്ച് ഞാനൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ വെൽക്കം മെസ്സേജുകളൊക്കെ കാണാം അതൊക്കെ ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വിടുക വേണ്ട പെർമിഷനുകളൊക്കെ ഒന്ന് അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുക അവിടെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് വാട്സപ്പ് എന്ന് കാണാം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ താഴേക്ക് ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഫേക്ക് വാട്സപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവിടെ ഫേക്ക് വാട്സപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു വിൻഡോ വരും ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് ഓക്കെ എന്ന ബട്ടൺ കാണുന്നുണ്ടാവും അത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് അക്കൗണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചതുപോലെ എല്ലാം അൺനോൺ എറർ മെസ്സേജ് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരോ കുടുംബക്കാരോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ അൺനോൺ എറർ മെസ്സേജുകളായിരിക്കും കാണിക്കുക ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്ത വാട്സപ്പ് പൂർണ്ണ സ്ഥിതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്ന് നോക്കാം അതിനായി നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായി ഒരു പ്ലസ് ബട്ടൺ കാണുന്നുണ്ടാവും പുതിയ മെസ്സേജുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ബട്ടൺ ആണ് അത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അടുപ്പിച്ചൊന്ന് പ്രെസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് എന്താണ് ടച്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അടുപ്പിച്ചൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ പാസ്വേഡ് ചോദിക്കും നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വാട്സപ്പ് ലോക്ക് ചെയ്ത ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മളോട് പാസ്വേഡ് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാരണം ആ ഒരു പാസ്വേഡാണ് ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് പാസ്വേഡ് അത് നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത ആ ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മുടെ നോർമൽ വാട്സപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ വാട്സപ്പ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയി വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ മെസ്സേജുകളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാം സ്റ്റാറ്റസുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട സെറ്റിങ്സുകൾ പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെ അൺഇൻസ്റ്റാളർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതൊന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തടയാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ആഡ് ചെയ്യാനും ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്